আজকে আমরা দেখব ক্যালকুলেটরের সাহায্যে কিভাবে ফাংশনের মান নির্ণয় করা যায় তো একটা ফাংশন এরকম হতে পারে এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স তো অনেক সময় হয় কি এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসাইতে পারি সেটা মান কি হয় আবার এক্স এর জায়গায় টু বসাইতে হতে পারে সেটার মান কি হবে বা এক্স এর জায়গায় তিন বসাইতে হতে পারে বা পাঁচ বসাইতে হতে পারে বা মাইনাস দশ বসাইতে হইতে পারে বিভিন্ন মান এই এক্স এর জায়গায় বসে কিন্তু ফাংশনের মান কিন্তু বিভিন্ন আসবে তো এইভাবে যে মান বসিয়ে যে এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসিয়ে ওয়ান কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার এবার ওয়ান উপরে স্কোয়ার ইলেভেন এক্স মানে ইলেভেন ইন্টু ওয়ান মাইনাস সিক্স এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে এই সবগুলো মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে তো আমরা করব কি ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আমরা খুব দ্রুত এটা সলভ করতে পারব ওকে তো কিভাবে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এটা সলভ করা যায় আমরা তো দেখি একটু তো দেখা যাবে ক্যালকুলেটরে এই যে একটা আলফা লেখা আছে আলফা ঠিক আছে পিঙ্ক কালারের একটা আলফা লেখা আছে এখানে আলফা চাপতে হবে চাপার পর এই যে এখানে দেখেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে এক্স আছে তো দেখেন এক্স কিউব আছে তো আমি ক্যাপ চিহ্ন দিয়ে কিউব দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে এক্স কিউব লেখা হয়ে গেল ওকে তারপরে দেখেন কত মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার তো আপনি লিখে ফেলেন মাইনাস সিক্স তারপরে এক্স স্কোয়ার এই এক্স নিয়ে আসার জন্য আলফা চাপতে হবে দেখেন এখন স্কোয়ার দিতে হবে স্কোয়ার আছে ওকে তারপর কত আছে প্লাস তাহলে প্লাস ইলেভেন এক্স এই এক্স দেওয়ার জন্য আমরা কি করব আলফা এক্স চেপে দেব তারপর কত আছে মাইনাস সিক্স তো শেষে আমরা মাইনাস সিক্স বসিয়ে দিলাম তো এই কোয়েশনটা আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে কি করব এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে ক্যালকুলেশন আমরা এই ক্যালকুলেশন বাটনে প্রেস করব দেখেন এখানে ক্যালকুলেশন লেখা আছে এই বাটনে প্রেস করব ক্যালকুলেশন তো দেখেন এখন এক্স এর ভ্যালু চাচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু হার্ড দেখিয়েছে এক্স ইজ ইকাল টু হার্ড দেখিয়েছে এক্স এর ভ্যালু চাচ্ছে তো এক্স এর ভ্যালু আমরা কি বসাবো ওয়ান ওকে আমরা ওয়ান প্রেস করে দেব ঠিক আছে তো ওয়ান প্রেস করে আমরা কি করব ইকুয়াল চাপব তো দেখা গেছে যে ওয়ান বসানোর কারণে কি হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর আর ইকুয়েশন লেখার দরকার নেই আমরা আবার কি করব আবার এই ক্যালকুলেশন বাটনের চাপ দেব আবার বলতে সে এক্স ইজ ইকাল টু হট তো এবার আমি টু বসিয়ে দিব আবার ইকুয়াল তো এই টু এর জন্য কত পাবো আমি টু এর জন্য আমি শূন্য পাবো ওকে এবার আমি কি করব আবার ক্যালকুলেশনের চাপ এক্স ইজ ইকাল টু হট এবার আমি থ্রি বসিয়ে দিব থ্রি আবার ইকুয়াল চাপ তো এই থ্রি এর জন্য কিন্তু আমি জিরো পাবো ওকে তাহলে এবার আমার পাঁচ বসিয়ে দেখি কি পাই তারপর ক্যালকুলেশন বাটনে প্রেস করলাম তা এক্স এর জায়গায় আমি কি বসিয়ে দেবো এখন পাঁচ ইকুয়াল এই পাঁচের জন্য দেখা যাচ্ছে আমরা কত পাচ্ছি চব্বিশ পাচ্ছি তো এবার আমরা কি করব হ্যাঁ আবার ক্যালকুলেশন বাটনে চাপ দেবো এখন এক্স ইজকুল টু হট তো মাইনাস টেন চাচ্ছে তো মাইনাস টেন বসিয়ে দিব ঠিক আছে তো মাইনাস টেন বসিয়ে দিলে ইকুয়াল চাপলে আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস কতগুলো ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স তো এভাবে একবার ইকুয়েশন লিখলেই পর্যায়ক্রমে যে কোনো মান বসিয়ে এই ফাংশনটির মান বাহির করা যাবে তো এটা একটা উপকারিতা আছে তো আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফাংশনের কিছু ম্যাথ আছে যে জিরো কার জন্য হয় এটা প্রথমেই বাহির করতে হয় ঠিক আছে তো আমরা যদি এইভাবে সলভ করি তো কার জন্য জিরো হয় এভাবে যদি আমরা র্যান্ডম ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু দ্বারা টেস্ট করি তাহলে কার জন্য জিরো চলে আসবে সেটা কিন্তু সহজেই বোঝা যাবে তখন কিন্তু সহজেই ওখানে উৎপাদকটি আমরা বাহির করতে পারব যেমন এখানে এই প্রবলেমে আমরা ওয়ান বসিয়ে কি পেলাম ওয়ান বসিয়ে পেলাম আমরা জিরো তাহলে এর একটা উৎপাদক আমরা বলতে পারি না যে এই এটার একটা উৎপাদক হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তখন এটা ধরে প্রবলেম কিন্তু সলভ করা যাবে ঠিক আছে তখন এটা ধরে প্রবলেম সলভ করা যাবে তো এইভাবে উৎপাদক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ফাংশনের মান নির্ণয়ের এই বিষয়টা কিন্তু ব্যবহারযোগ্য 